আমি ক্রম গুগল স্মার্ট স্টাডি ইউটিউব চ্যানেলের ফাউন্ডার আজকে তোমাদের জন্য আমি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে এসেছি যেটা হলো আমাদের নাতিশ দর্শন ও ঘূর্ণবাদ ওকে আগের দিনে আমরা কান্তে ঘূর্ণিবাদ পড়েছি আজকে আমরা নাতিশ দর্শন ও ঘূর্ণবাদ পড়বো নাকি এটা ঘূর্ণিবাদে আরেকটি ভাগ ওকে তো এই নাতিশ দর্শন ও ঘূর্ণবাদ আমাদের পরীক্ষায় খুব বারবার জিজ্ঞেস করতে দেখা যায় বা প্রশ্ন চলে আসে কিন্তু এই নাতিশ দর্শন ও ঘূর্ণবাদ কিন্তু আমরা প্রায় ছেড়ে লিখে আসতে পারি না কারণ এই যে একটা ছবি রয়েছে এই ছবিটা বা সমস্ত জিনিসটা ঠিকঠাক বুঝতে পারি না তার জন্য লিখে আসতে পারি না ওকে কিন্তু এটি খুবই সহজ একটি ঘূর্ণিবাদ যদি আমার সঙ্গে মন দিয়ে শোনো তোমাদেরকে বুঝে দেওয়া আজকে আশা করি এই ভিডিওর পরে যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো নাক কেটে তাহলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে এবং আর কোনো সময় ঘুরবে বলে আমার মনে হয় না ওকে চলো তাহলে স্টার্ট করি নাসি দোষ না ঘূর্ণবাদ তো আমরা যেমন কালকে পড়ছিলাম যে কান্তে ঘূর্ণবাদ তখন একটা বায়ু চাপ বলে দেখেছিলাম তখন কি দেখেছিলাম না আমাদের মকরীয় উচ্চচাপ আর কান্তে উচ্চচাপ থেকে নিরক্ষরেখা বা আইটি সিজেট যেটাকে বলা হয় সেই নিরক্ষ নিম্নচাপ বলের থেকে বায়ু এসে মিলিত হচ্ছিল উভয় দিক থেকে কিন্তু গরম বাতাস এসে মিলিত হত ওকে দিয়ে এই অঞ্চল বরাবর এই দুই অঞ্চলের মাছ বরাবর কিন্তু আমাদের একটি কান্তে ঘূর্ণিবাদের সৃষ্টি হচ্ছিল ওকে তো এইখানে যে আমাদের যে ঘূর্ণিবাদটা আছে নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণিবাদ সেই নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণবাদ কোথায় উৎপত্তি হবে না অবভিয়াসলি আমাদের নাতিশোষ্ণ যে নিম্নচাপ বলে আছে সেখানে উৎপত্তি হবে কেন হবে কারণ আমাদের যে উচ্চচাপ অঞ্চল মকরি উচ্চচাপ অঞ্চল আর মেরু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে যে বাতাস বলতে পারো কর্কটি উচ্চচাপ অঞ্চল বা মেরু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বাতাস কোন দিকে প্রবাহিত হবে না সবসময় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হবে কোথায় না আমরা জানি সবসময় উচ্চচাপ থেকে বায়ু নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় ওকে তো এই বায়ু যখন উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তখন তোমরা একটা জিনিস ফলো করে দেখো যে কর্কটীয় উচ্চচাপ বলে যেখানে অবস্থান করছে সেই অঞ্চল হলো সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি সাউথ তো আমরা এখানে কি জানি সূর্য এক সময় এসে কিন্তু এই দুই অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয় ওকে যখন সূর্যের উত্তরায়ন ঘটে তখন সূর্য উত্তর গোলাতে সাড়ে তেইশ ডিগ্রির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং সব থেকে কি হয় উত্তপ্ত করে জায়গাটাকে সব থেকে বেশি গরম করে আবার যখন আমার মকরীয় বা দক্ষিণ নয়ন ঘটে তখন কিন্তু আমাদের মকরে উচ্চচাপ বলার পর সাড়ে তেইশ ডিগ্রি সাউথের ওপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার ফলে উত্তপ্ত করে ফেলে ফলে এই অঞ্চলে বাতাস কি হবে অবভিয়াসলি গরম প্রকৃতির হবে প্রায় সমাতেই ওকে কিন্তু মেরু অঞ্চলের বাতাস শীতল ঠান্ডা বাতাস ওকে তো এই অঞ্চলে কি হচ্ছে দুই অঞ্চল থেকে বাতাস আসছে একবার উচ্চ স্থান থেকে উচ্চ উষ্ণ বাতাস যাচ্ছে আবার মেরু অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু আছে দুটো বায়ু মিলন ঘটছে দু রকম বায়ু তাহলে আমরা এখানে বোঝা গেলো প্রধান না দু রকম বায়ু মিলন দেখা যাচ্ছে ওকে যেখানে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবাদের কিন্তু একটি বায়ু সাধারণত প্রধানত একটি বায়ুকে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু এখানে দু রকম বায়ু একটি শীতল বায়ু একটা উষ্ণ বায়ু আর নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণবাদ তৈরির এইটা একটা মেন ফ্যাক্ট কারণ সব থেকে বড় যে দুটো বায়ুর প্রাধান্য দেখা যায় দুটো বায়ুর সাহায্যে কিন্তু আমরা নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণবাদটা তৈরি হয় এবার কীভাবে তৈরি হয় আমরা ভালো করে জানবো ওকে আমরা জেনে নিলাম কি না দুটো বায়ু একটা উষ্ণ বায়ু একটা শীতল বায়ু কীভাবে আসছে কোথা থেকে আসছে আমরা জেনে নিলাম ওকে বোঝা গেল এইটুকু এরপর আসছে আমরা কীভাবে নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণবাদ তৈরি হবে ওকে তো এই অঞ্চলে যখন বায়ু আসতে লাগলো বা প্রবাহিত হতে লাগলো তখন আমরা এই ছবিটা এবার লক্ষ্য করব যে কি কি পর্যায়ের মাধ্যমে আমাদের নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণবাদ তৈরি হয় তা আমরা প্রথমে তো আমি তোমাদের গঠন হিসেবে প্রথমে বলে দিই যে যখন বায়ু আসতে থাকলো যে গরম বায়ু মানে উষ্ণ বায়ু আর শীতল বায়ু তো দুটো বায়ুতে এক পরপর মিলিত হবে মানে পাশাপাশি অবস্থান করবে কিন্তু শীতল বায়ু আর উষ্ণ বায়ুতে একই জায়গায় অবস্থান করতে পারবে না কেন আমরা কি জানি না ভারী বায়ু শীতল বায়ু নিচের দিকে অবস্থান করে আর উষ্ণ বায়ু সবসময় ওপর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু এই অবস্থানটা হবে কি না আমাদের প্রথমে কি হবে যে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি সাড়ে সিতেশ ডিগ্রি যাচ্ছে যখন আমাদের এই রেখা বরাবর তখন আমাদের নিচে উষ্ণ বায়ু অবস্থান করতে দেখা যায় আর ওপরে শীতল বায়ু অবস্থান করতে দেখা যায় সবসময় এটি এরকম ঘটতে থাকে ফলে কি হয় না আমাদের যে উষ্ণ শীতল বায়ু আছে ভারী বায়ু সেটা কিন্তু নিচে আসতে থাকে ওকে আর নিচে আসতে থাকে আর যে উষ্ণ বায়ুটা রয়েছে নিচে সেই উষ্ণ বায়ু হালকা হয়ে ওপর দিকে যেতে যায় তো এই যে সংঘর্ষের ফলে একটি ঘূর্ণিপাতের সৃষ্টি হয় যে একটি আমাদের তোমার গোলাকার ঘূর্ণিপাতের যে সৃষ্টি সেটা আমরা নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণিপাতের সৃষ্টি হবে তৈরি হয় এবার কীরকম হয় আমরা প্রতিটা পর্যায় অনুযায়ী একদম ডিটেলসে প্রথম থেকে পরপর
সেই তলবায়ু না হয় হঠাৎ দুটি তল উষ্ণ বায়ু আমাদের যে বায়ু সীমানা রয়েছে সীমানার যে তলে ধাক্কা মারবে সেই তলকে কিন্তু আমরা বলবো উষ্ণ তল আর শীতল বায়ু আমাদের যে তলে ধাক্কা মারবে সীমান্ত রেখার তাকে আমরা বলবো কি না শীতল তল আর দুটো বায়ুর মধ্যবর্তী অঞ্চলের যে সীমানা থাকে বা যে অঞ্চল তার বিচ্ছিন্ন থাকে আমরা বলব কি সীমা রেখা ওকে তা আমরা এই প্রতিটি জায়গা থেকে কিন্তু আমরা তার বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পাবো যদি ভালো করে পড়ি তার মানে আলাদা করে বৈশিষ্ট্য পড়ার দরকার পড়বে না এখানে যে বৈশিষ্ট্যগুলো রেখে রেখেছি সব বৈশিষ্ট্যগুলো দেখবে আমরা এক সময় যখন আলোচনা করব পরে তখন বলব যে এগুলো আমরা আগেই বলে ফেলেছি বা এখান থেকে আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি ওকে বোঝা গেল এরপরে আসছে কি আমাদের পর্যায় শুরু করি তাহলে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে তার আগে তোমাদের এখানটা বলে রাখি যে তোমরা পরীক্ষায় এরকমভাবে ছবিটা আঁকতে পারো খুব সহজ হবে যেখানে কি করি আমরা অনেক সময় এখানে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ু উষ্ণ বায়ু সীমান্ত শীতল বায়ু সীমান্ত এভাবে লিখে লিখে লেখা ছবি পরিচ্ছন্নটা থাকে সেটা নষ্ট করে ফেলি ওকে তো তোমরা এক কিছু কী কাজ করবে না দুটো কালারে পেন নিয়ে যাবে যে কোনো কালারে কালো বা নীল তো তোমাদের সঙ্গে থাকে তো তোমরা আগে এখানে বক্সে একটা নীল কালারে লিখে শীতল বায়ু লিখে নেবে আর একটা কালো কালার বা অন্য আদার যা কালার থাকবে তোমরা উষ্ণ বায়ু বা উষ্ণ বায়ু সীমান্ত লিখে নেবে তাহলে কি হলো না তুমি যখন এখানে ডিরেকশান করে দিয়ে দিলে তখন এক্সামিনার দেখে বুঝতে পারবে যে এটা উষ্ণ বায়ু মানে উষ্ণ বায়ু দল এটা শীতল বায়ু দল এটা শীতল বায়ু এটা উষ্ণ বায়ু দেখে বুঝতে পারবে তোমাদের আর লেখার দরকার নেই তো পরিচ্ছন্নভাবে তোমরা ছবিটা এঁকে আসতে পারবে তোমরা ফুল নাম্বার পাবে ওকে চলে শুরু করি তাহলে আমরা কী করছি লাল কালি দিয়ে আমরা কী দেখাবো ডিনোট করব লাল কালি দিয়ে আমরা ওখানে উষ্ণ বায়ু ডিনোট করব আর উষ্ণ তল সীমান্ত তল ডিনোট করব ওকে আর নীল কালি দিয়ে আমরা কী করবো না শীতল বায়ু আর শীতল সীমান্ত শীতল বায়ু আর শীতল সীমান্ত তল ডিনোট করবো চলো তাহলে এবার কি হলো এই যে একটা সীমান্ত তল রয়েছে এই অঞ্চলে মেরু অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু এলো আর কর্কটি উচ্চচাপ বলা হয়েছে আমরা ওপর ধরে বলছি কর্ক উচ্চচাপ থেকে কিন্তু আমাদের এই সীমান্ত অঞ্চলে উষ্ণ বায়ু হয় এই দুটো বায়ু কিন্তু এবার এসে কী হলো পরস্পর পাশাপাশির দিকে অবস্থান করতে থাকলো এবং প্রচণ্ড বায়ুকে দুটো বায়ু পরপর চলতে থাকলো এই অঞ্চলে কিন্তু একটি সীমান্ত তল রেখা তৈরি হলো ফার্স্ট পর্যায় এটা যাকে বলা হয় প্রারম্ভিক পর্যায় ওকে দু নম্বর আসছে দেখবা সদ্যজাত পর্যায় সদ্যজাত পর্যায় সদ্যজাত বলতে আমরা কী বলছি যেটা কিছুক্ষণ বা কিছু সময় আগে জন্মিয়েছে বা কিছু সময় আগে কি হয়েছে তৈরি হয়েছে আমরা বলি না সদ্যজাত শিশু কিছুক্ষণ পরে জন্মানো কিছুক্ষণ পরে বা কয়েকদিন পরে বলে সদ্যজাত শিশু মানে কি কিছুদিন আগে যার জন্ম ঘটেছে বা কিছু সময় আগে যার জন্ম ঘটে তো ঠিক তাই এই অঞ্চলটা হলো সদ্যজাত পর্যায় মানে প্রারম্ভিক পর্যায়ের পরেই যে আমাদের কী হচ্ছে না আমাদের যে ঘূর্ণবাদ ঘূর্ণবাদ তার সূচনা হয়ে গেছে যা সূচনা শুরু হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়ে গেছে তাই জন্য আমরা সদ্যজাত জানতে না কী হলো উষ্ণ বায়ু তো কী হবে ওপর দিকে উঠে যেতে চেষ্টা করবে তো উষ্ণ বায়ু ওপর দিকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো আর শীতল বায়ু নিচে দিকে আসার চেষ্টা করলো তো কী হলো এদের মধ্যে একটি যে সীমান্ত রেখা ছিল সমান তার মধ্যে একটি বক্রতার সৃষ্টি হলো একটি পাঁকানো অবস্থার সৃষ্টি হলো ওকে তার ফলে কী হলো এই অঞ্চল উষ্ণ সীমান্ত তল আর একটা শীতল সীমান্ত তলের অবস্থান গড়ে উঠলো দুটো তিন তল বুঝে হলো আর একটির মধ্যে বক্রতার সৃষ্টি হলো তিন নম্বর পয়েন্টে আসো কী হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট না প্রাথমিক পরিণত অবস্থার পর্যায় তো প্রাথমিক পরিণত এবার পরিণত রাগ কী হচ্ছে না প্রাথমিক পরিণত কীরকম হলো না এই অঞ্চলে ধাক্কা খাওয়ার ফলে শীতল বায়ু আরও বেশি পরিমাণে ধাক্কা দিল ধাক্কাকে না উষ্ণ বায়ু কাকা উষ্ণ বায়ু কিন্তু আরও পরিমাণে উঠে গিয়ে কিনে একটা যে আমাদের সীমান্ত যে সমান সীমান্তটা ছিল সেটা উঠে কিন্তু গম্বুজাকৃতি বা উঁচু তীব্রজাকৃতি আকার ধারণ করতে লাগলো উঠে অবস্থান করতে লাগলো অনেকটা বেঁকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অবস্থান করছে যেটা আমাদের পরবর্তীকালে আরও শক্তিশালী হতে শুরু করলো এবং এই বায়ু কিন্তু আস্তে আস্তে ঘূর্ণমান হচ্ছে কোন বায়ু না শীতল বায়ু আস্তে আস্তে ঘূর্ণমান হচ্ছে আর আমাদের উষ্ণ বায়ুকে ধাক্কা মারতে হয়েছে মানে উষ্ণ বায়ু যে নিচে বায়ুটা ছিল সেই বায়ুটাকে ধাক্কা মেরে ওপরে তুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারপরে কিন্তু একটি গোলযোগের সৃষ্টি হলো ওপরের বায়ু সে নিচেকে ধাক্কা মারছে নিচের বায়ুকে ওপর দিয়ে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে তারপরে একটি কী হলো ঘূর্ণির সৃষ্টি হচ্ছে এবং একটি গোলযোগের সৃষ্টি হচ্ছে ওকে এরপরে আসছে কি না পরিণত পর্যায় এই পর্যায়ে কিন্তু একদম যে ঘূর্ণবাদটি একটি চরম সীমা লঙ্ঘন করবে মানে এটা একদম ওপরে অনেক উঁচু পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং প্রায় শীতল বায়ুকে ধাক্কা মেরে ওপরে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং অনেকটাই তার তুলতে সফল হতে থাকবে এবং এই যে শীতল বায়ু তার যে জায়গাটা যে বেদটা ছিল উষ্ণ বায়ু তাহলে আমরা এখানে কী দেখতে পাচ্ছি প্রথমে দ
পুরো জায়গাটা সে শীতল করার চেষ্টা করছে ভারী বায়ু বা শীতল বায়ু ওকে এটাই হলো প্রধান ফ্যাক্ট তো এখানে দেখো আরও বেশি অঞ্চল কিন্তু দখল করেছে ওকে এরপর আসছে কি না বার্ধক্য পর্যায়ে বার্ধক্য পর্যায়ে কি হলো না এই অঞ্চলে যখন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি হলো বা সূচনা হলো বা একদম চরম পর্যায়ে গেল ঘূর্ণবাদ ওকে তখন আস্তে আস্তে কি হলো না শীতল বায়ু যে চূড়াটা ছিল এই চূড়াটাকে এখান থেকে ভেঙে দিল বা এখানে কেটেই দিল পুরোটা মানে শীতল বায়ু পুরো যে মাথাটা যখন পেয়েছে তখন আমরা কি করলাম না এখান থেকে ভেঙে গেল আমরা সব জিনিস এখানে বিশেষ করে বরফ দেখেছি একটা মোটা বরফ আছে বরফটাকে আমরা ওপর থেকে কাটতে চাইছি ওকে দিয়ে বারবার ওপর থেকে ঘষছি ঘষতে 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 যখন যেটা শুনছিল সরু হয়ে গেল নিচের দিকটা তখন সহজে আমরা এটাকে ভেঙে নিতে পারি পটাস করে ওকে যখনই ভাঙতে পারি তখনই এও কিন্তু এটাকে ভেঙে দিল যখন এর ক্ষমতা বেশি হয়ে গেল ভেঙে দিয়ে তাহলে কি হলো কোথায় ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে আমরা দেখা যাবে আমি এগুলো দাগ দিয়ে রাখছি এই অঞ্চল পুরোটা কিন্তু উষ্ণবায়ু দখলে ছিল এই অঞ্চল শীতল বায়ু দখলে ছিল কিন্তু কি করলো অ্যাকচুয়ালি উষ্ণবায়ুকে শুধুমাত্র এইটুকু জায়গার মধ্যে রেখে দিল আর বাদ বাকি সমস্ত অঞ্চলটা আমাদের শীতল বায়ু দখল করে ফেললো মানে কি হলো শীতল বায়ু দখল করা মানে কি আমাদের যে ঘূর্ণিবাদ ছিল যে ঘূর্ণিবাদের কি শক্তি হ্রাস পেয়ে যাওয়া মানে যে উষ্ণ ঘূর্ণ বায়ু প্রভাব আমাদের ঘূর্ণিবাদের সৃষ্টি হয় সেই ঘূর্ণিবাদ কিন্তু আস্তে আস্তে তার শক্তি হ্রাস পেয়ে সেই শান্ত অবস্থায় বিরাজ করতে লাগলো ওকে তো এই অঞ্চলটা পুরোটা একটি ঘূর্ণিবাদের সৃষ্টি হওয়ার পরে কিন্তু আমাদের কি হলো না আস্তে আস্তে শক্তি কমতে থাকলো এবং এটি বার্ধক্য পর্যায়ে পরিণত হয় এবার হলো সর্বশেষ পর্যায়ে যেখানে সমস্ত শীতল বায়ু তার জায়গাটা দখল করে নিল উষ্ণবায়ু এবং সামান্য কিছু অঞ্চল উষ্ণবায়ুকে নিচের দিকে রেখে দিল ওকে এই ছিল সমস্ত পর্যায় যদি আশা করি তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি আস পরে আর ভুলবে না আর যদি কোনো ডাউট থাকে তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানাবে আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে পরে ভিডিও বানিয়ে আবার বলে দেবো কিন্তু তোমরা বোঝে আসো ভালো করে পরীক্ষায় এটা যেন লিখে আসতে পারো ভালো করে ওকে খুব সহজে এই ছিল আমাদের সমস্ত না কী হচ্ছিল ঘূর্ণিবাদের পর্যায়ে ওকে এরপর আসছে আমাদের বৈশিষ্ট্য করবো আমরা কিছু ওকে তার আগে আমরা এই যে পর্যায়টা পড়লাম তাড়াতাড়ি মনে মনে একবার বলে নিই কী হলো প্রারম্ভিক বা প্রাথমিক পর্যায়ে কী হলো দুটো বায়ু উষ্ণবায়ু আর শীতল বায়ু আমাদের পাশাপাশি অবস্থান করতে লাগলো ওকে দ্বিতীয় পর্যায়ে কী হলো দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের যে সদ্যজাত পর্যায় সেটা পর্যায়ে কী হলো না উষ্ণবায়ু বা শীতল বায়ু সামান্য উষ্ণবায়ুর জায়গায় দখল করতে থাকলো এবং উষ্ণবায়ুকে ধাক্কা মারলো নিচের দিকে এবং উষ্ণবায়ু ওপর দিকে ধাক্কা মারার ফলে যে সীমান্ত অঞ্চল ছিল তাদের মধ্যে একটা বক্রতা সৃষ্টি হলো কী হলো না একটি বক্রতা সৃষ্টি হলো ওকে এরপরে তিন নম্বর আসে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক পরিণত পর্যায়ে তো প্রাথমিক পরিণত পর্যায়ে কী হলো যে বক্র অঞ্চলটা তৈরি হয়েছিল সেই বক্র অঞ্চলের মধ্যে আরও বেশি পরিমাণে চাপের সৃষ্টির ফলে উষ্ণবায়ু ওপর দিকে ওঠার এবং শীতল বায়ু নিচের দিকে নামার ফলে সেই বক্র অঞ্চলটা আরও তীর্যকভাবে ওপরে উঠে গেল একটি শঙ্কুর মতন বা পাহাড়ের মতন ওপরে উঠে গেল ওকে বোঝা গেল এবং তার মধ্যে কি না শক্তি জেনারেট হতে লাগলো এই শক্তি হতে থেকে এলো না আমাদের এই উষ্ণ আর শীতল বায়ুর যে ধাক্কা তার ফলে যে প্রবাহিত যে পরিণত শক্তি তার শক্তি থেকে কিন্তু আমাদের এর মধ্যে একটি শক্তি জোগাড় হতে থাকলো সেটা কান্দে অনুভূতে কী করেছিলাম না লিন তাপের সাহায্যে জলীয় বাষ্প থেকে তাপের সাহায্যে যে শক্তি সেই শক্তি কিন্তু ওখানে কাজে লাগে ওকে বোঝা গেলো তাহলে সদ্যজাত পর এই প্রাথমিক পরিণত পর্যায়ে এরপরে আসে পরিণত পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ে কী হলো পরিণত পর্যায়ে আমাদের যে শক্তিটা পাচ্ছিল যে বাধা পাচ্ছিল সে বাধাটা আরও তীর্যকভাবে উঠে গিয়ে আরও ওপর দিকে উঠতে লাগলো এবং তার যে জায়গা উষ্ণবায়ুর জায়গা সেই অঞ্চলটি বেশি পরিমাণে শীতল বায়ু দখল করতে লাগলো এবং একটি চক্রাকার রূপ ধারণ করতে লাগলো ওকে বোঝা গেল এবং তার সেটি পরিমাণে সর্বোচ্চ শক্তি দেয় পরিণত হলো এবং প্রচুর পরিমাণে ঝড় বৃষ্টি বা বিধ্বংসী রূপ আকার ধারণ করলো এরপর আসছে বার্ধক্য পর্যায় বার্ধক্য পর্যায়ে কী হলো যে চূড়াটি ছিল উষ্ণবায়ু শীতল সঙ্গীর বায়ুর যে চূড়া হয়েছিল ডিফারেন্স যে সীমান্তবর্তী অঞ্চল চূড়াভাবে উঠেছিল সেটি কী হলো না ভেঙে পুরোটাই শীতল বায়ু দখল করে নিল এবং সেই উষ্ণবায়ুকে খুব সামান্য ভাবে নিচে রেখে দিল খুব সামান্য এবং উষ্ণবায়ুকে সেই অঞ্চলে তাড়িয়ে দিল ওকে তো এর ফলে কি হলো না বার্ধক্য অবস্থা সৃষ্টি হলো কেন বার্ধক্য অবস্থা সৃষ্টি হলো না সমস্ত অঞ্চলটি শীতল বায়ু দখল করল ফলে সেই অঞ্চল ঠান্ডা হয়ে শান্ত হয়ে পড়লো ওকে এরপর আছে সর্বশেষ পর্যায়ে সর্বশেষ পর্যায়ে কিন্তু কী হলো পুরো অঞ্চলটি একদম সমানভাবে আমাদের যেমন আগের অবস্থা পড়ন ছিল পুরো অঞ্চলটি শীতল বায়ু দখলে আসে পুরোটাই আমাদের যে ঘূর্ণিবাস ছিল সেটা অবলুপ্ত হয়ে গেল এবং সাধারণ অবস্থা বেড়ে এইটুকু অবস্থা আমাদের শুধু মনে মনে আমরা একবার
আর বৈশিষ্ট্য যদি মানিয়ে লিখতে পারি আমরা যে কান্ত ঘূর্ণিবাদ আর নাক্ষত্র ঘূর্ণিবাদ তার মধ্যে পার্থক্য বানিয়ে লিখতে পারবো আমি তোমাদের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে দুটো ঘূর্ণিবাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে চলো প্রথমে বলেছে উৎপত্তি স্তর না এটি উৎপত্তি কোথায় ঘটে না আত্মীয় উপমাতে যে উৎপত্তি ঘটে তার ক্ষেত্রে তো সমুদ্র দরকার পড়ে না কেননা দুটো বায়ু মিলন ঘটছে এখানে তো কোনো জলীয় বাষ্প জল দেয় কোনো দরকার পড়ে না তাহলে এটি সাধারণত যে কোনো জায়গায় উৎপত্তি ঘটতে পারে স্থলভাগে উৎপত্তি ঘটতে পারে বা কখনো কখনো জলভাগের উপরে উৎপত্তি ঘটতে পারে ওকে বোঝা লাক্ষণ ঘূর্ণিবাদ কিন্তু কান্তে ঘূর্ণিবাদের ক্ষেত্রে কি হয় না কান্তে ঘূর্ণিবাদের উৎপত্তি জন্য একটি বিস্তীর্ণ সমুদ্রের দরকার হয় বা একটি বিস্তীর্ণ জলভূমি দরকার যেখান থেকে লিনতাক হিসাবে তারা যে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে এবং উষ্ণ বায়ু ওপরে উঠতে পারে ওকে বোঝা গেল এরপর আসছে কি অবস্থান এটি কোথায় অবস্থান করতে দেখা যায় না তিরিশ ডিগ্রি থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি যে অঞ্চল যে নাচ্যশোষ্ণ অঞ্চল সে অঞ্চল বা ছেষট্টি ডিগ্রি অঞ্চল কিন্তু আমাদের নাচ্যশোষ্ণ ঘূর্ণবাদ তৈরির ক্ষেত্রে আদর্শ অঞ্চল বলে গণ্য করা হয় ওকে এরপরে আছে কি না আমাদের কান্তে ঘূর্ণিবাদে কি হয় না সেটি পাঁচ ডিগ্রি থেকে তেইশ ডিগ্রি অঞ্চল পর্যন্ত কিন্তু এই ঘূর্ণিবাদ কান্তে ঘূর্ণিবাদ বলে উঠতে দেখা যায় ওকে হয়ে গেল এরপর আছে উৎপত্তিকাল বা সময় এটি উৎপত্তিকাল কখন হয় আমাদের নাতি সদস্য ঘূর্ণিবাদের ক্ষেত্রে উৎপত্তির কোনো সময় নির্ধারিত নেই বছরের যে কোনো সময় কিন্তু এই ঘূর্ণিবাদ তৈরি হতে পারে বাট আমাদের প্রান্তীয় ঘূর্ণিবাদ তৈরি হতে গেলে কিন্তু কি হয় না গ্রীষ্মকাল যখন আমাদের উত্তর গোলার্ধে উত্তরায়ণ ঘটে সূর্যে যখন কর্কটীয় রেখার ওপর লম্বা কিরণ দেয় বা মকর দক্ষিণ গোলার্ধে যখন মকরকাণ্ড গ্রীষ্মকাল ঘটে যখন মকরকাণ্ড রেখার ওপর সূর্য লম্বা কিরণ দেয় এই দুটি সময় কিন্তু মধ্যে আমাদের কান্তীয় ঘূর্ণিবাদ তৈরি হয় ওকে বোঝা গেল তাহলে আমরা বলতে পারি যে বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধে জুন জুলাই মাসে জুন মাসে বা মে থেকে জুন মাসে ওকে আর আমরা বলতে পারি তোমার যেটা দক্ষিণ গোলার্ধে সেটা ডিসেম্বর মাসের দিকে হতে পারে ওকে এরপর আছে বিস্তার বিস্তার কতটা ঘটতে পারে তো আমরা এই যে ঘূর্ণিবাদের বিস্তার কিন্তু আমরা দুশো থেকে তিনশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তার আমরা বলতে পারি কিন্তু কান্তে ঘূর্ণিবাদের বিস্তার কিন্তু আমরা বলতে পারবো একদম সাতশো কিলোমিটার পর্যন্ত তিনশো থেকে সাতশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তার ঘটতে দেখা যায় ওকে ওই যা হলো এ বছর বায়ুপুঞ্জ হ্যাঁ এই অঞ্চলে কিন্তু বায়ুপুঞ্জ দুটো বায়ুপুঞ্জ মধ্য আমাদের নাসিষ্ণ ঘূর্ণিবাদের ক্ষেত্রে দুটো বায়ু দেখা যায় একটা উষ্ণ বায়ু একটা শীতল বায়ুপুঞ্জ দুটো বায়ুপুঞ্জ অবস্থান দেখা যায় কিন্তু ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবাদের ক্ষেত্রে কি হয় না একটি মাত্র বায়ুপুঞ্জ অবস্থান ঘটতে দেখা যায় ওকে তারপরে হচ্ছে শক্তির উৎস মানে এরা শক্তি কথা থেকে পেয়ে থাকে তো যে বায়ু নাক্ষত্রোষ্ণ ঘূর্ণিবাদ তার শক্তি কথা থেকে পেয়ে থেকে আমরা বললাম না যে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর যে সংঘর্ষ তার মধ্যে থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে বাট কান্তে ঘূর্ণিবাদের ক্ষেত্রে কোথা থেকে শক্তি পেয়ে থাকে না জলীয় বাস্প আর লিম তাপ থেকে তারা শক্তি পেয়ে থাকে ওকে তারপরে হচ্ছে তীব্রতা তীব্রতা কার বেশি না আমাদের এই এর তীব্রটা কি এর তীব্রতা বেশ ভালো তীব্রতা থাকে কিন্তু তার থেকে কী হয় না লং টাইম খনন বেশি এবং স্থায়ী থাকে তার জন্য তীব্রতা কিন্তু পরিমাণ ক্রান্তীয় থেকে কম ওকে ক্রান্তীয় যে তীব্রতা তার অঞ্চল ক্রান্তীয় ভূমিপাতে যে তীব্রতা তার থেকে এতে কম ওকে এবারে স্থায়িত্বকাল স্থায়িত্বকালকে বলেছে স্থায়িত্বকাল দু থেকে তিন দিন বা তারও বেশি হতে পারে স্থায়িত্বকাল বাট ক্রান্তীয় ভূমিপাতের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বকাল হয় একদিন বা কিছু ঘন্টার জন্য খুব ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে ওকে এরপর আসছে সমপ্রেস রেখার আকৃতি আমাদের এই অঞ্চলে যে নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণিবাদ তার সমপ্রেস রেখার আকৃতি কিন্তু ভি আকৃতির হয় ওকে আর যে আমাদের কান্তে ঘূর্ণিবাদ তার সমপ্রেস রেখার আকৃতি কিন্তু গোলাকার হয়ে থাকে আর আছে আমাদের মেঘ মেঘ হলো আমাদের এই অঞ্চলের মেঘ হচ্ছে নিম্ব টটাস বলে এক ধরনের মেঘ পাওয়া যায় সেই মেঘ কিন্তু অবস্থান করতে দেখা যায় আর আমাদের ক্রান্তি ঘূর্ণিবাদের ক্ষেত্রে কিউমূলক নিম্বাস মেঘ গঠন হতে দেখা যায় তাহলে এর মধ্যে আমি তোমাদের কী কী করালাম একই হলো ঘূর্ণিবাদের পর্যায়কাল করালাম নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণিবাদের পর্যায়কাল নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণিবাদের বৈশিষ্ট্য আর ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবাদের সঙ্গে নাতিশোষ্ণ ঘূর্ণিবাদের পার্থক্য তিনটে জিনিস কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের খুব সহজেই বুঝে দিলাম যদি পার্থক্য আছে তোমরা এই দশটা পয়েন্ট যদি লেখে আসতে পারো তোমাদেরকে যা নাম্বার থাকবে ছাঁকা তাই নাম্বার দিতে হবে তোমাদের কোনো চিন্তাই থাকবে না নাম্বারের জন্য ওকে তো যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাও আর শেয়ার করো বেশি করে যাতে সবাই দেখতে পাই আর তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য তোমরা যদি কাঁদিতে বাস করে থাকো তাহলে খুব একটা খুশির খবর দিচ্ছি আমি যে কিছুদিন আগে অ্যানাউন্স করেছিলাম যে
তোমরা যারা আসতে চাও তারা অবশ্যই আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ফোন নাম্বারে কল করে আমাকে একটা জানিও তারপর তোমরা এখানে সাতটা থেকে করতে এসো ওকে